dan. Evo nas u još jednom izdanju podcasta Wine Vision by Open Balkan. Leto 2023. kao i proleće 2023. nisu bili laki periodi za vinogradare i voćare u Srbiji. Nadamo se da će jesen biti drugačija, ali ovakve godine koje možemo da nazovemo u najmanju ruku izazovnim uvek ukazuju na važnost zaštite i eventualnog umanjenja štete. Osiguranje površina, osiguranje roda jedan je od najvažnijih halata u tom poslu. Iz tog razloga danas je sa nama Petar Novaković koordinator za osiguranje poljoprivrede za region Beograda u Dunavo osiguranje. Dunavo osiguranje je inače sinonim za osiguranje u Srbiji i ne moramo tu kuću posebno da predstavljamo. Sasvim sigurno je najveća osiguravajuća, osiguravajuća kuća na domaćem tržištu. Dobar dan Petar. Dobro nam poštovanje. Jesam dobro predstavio kuću iz koje dolazite? Odlično, ja vam ću možda ipak nešto i dodati. Naravno. Ja pre svega želim od vas danas da čujem što više o uslugama koje vaša kuća pruža i o tržištu osiguranja koja je namenjeno pre svega vinogradarima i vinarima, pošto nas to zanima, to je tema Vine Visiona, ali naravno raširit ćemo to i na voćare i druge poljoprivrednike. Dobro, dobro, dobro. Pa, kao što ste vi u nekoj početku predstavili, kompanija Dunav je lider na tržištu osiguranja sa nekih 27% učešća u svim vrstama osiguranja. Kad kažemo sve vrste osiguranja, mislimo i na imovinska osiguranja i životna osiguranja. Imovinska osiguranja od osiguranja auto odgovornosti do osiguranja osiguranja klasičnih imovinskih osiguranja, osiguranja, malo pre ste spomenuli, osiguranja u poljoprivredi, osiguranja biljne i životinske proizvodnje, transportnih osiguranja i segment ovih godine je bio i na rastu životnog osiguranja, koje je raslo zadnje prošle godine do 20% smo porasli na tržištu, znači veliki broj polisa, što kolektivnog, što pojedinačnog životnog osiguranja. Sama kompanija je dobro pozicionirana, Matematičke rezerve kompanije su odlične, tehničke rezerve su odlične, narodski rečeno i da se dese neke velike štete koje su u Srbiji, a obično se štete većih rizike i većih pokrićare osiguravaju, mi stojimo stavljeno da svaku štetu možemo da isplatimo. Ono što je značajno je da je to jedan stabilan sistem funkcionisanja sa 28 glavnih filijala podeljenih u celoj Srbiji, i naravno i našem Kosovu Metohiji imamo u našu Kosovskoj Mitrovici ispostavu, gde vi faktički imate šesto prodajnih mesta. Kad imate šesto prodajnih mesta, onda možete adekvatno da prihvatite rizik, da prihvatite rizik u osigranju, u prodaju, da izdate polisu i na kraju, ako se desešte tim događaj, da izaćete na teren i da to obavite kako treba. Što se tiče standarda u osiguranju, kompanija prati standarde sve u osiguranju, ali prati ove osnovne standarde kvaliteta, bezbednosti, informacija i svih drugih standarda. Znači, u suštini, standard isplate štete je vrlo značajan. Mi smo negde na 97% u ažurnosti isplati šteta. Postoje određeni parametri kako se to meri, ali pošto je nama regulator Narodna banka, znači sve je javno, sve je transparentno, tu, da kažemo, nema nekih stvari koje će straha, nema rizika, Ima samo uvek, znate, pitanja, uvek pojedinačna pitanja u osiguranju, uvek ostaje otvorena. Kao i u životu. Jasno. Dobro, ja moram malo vodu na svoju vodenicu, pošto je Vine Vision by Open Balkan nam se bliži, jel i novembar je iza Ćoška, i ja sam siguran da će veliki broj vinara i vinogradara gledati ovu emisiju, pa da kažemo koju reč više malo o konkretno, u sadu kontekstu nastupujućeg sajma, jel i koji je vaša kompanija podržala, da kažemo nešto malo više o tom delu, pogotovo zato što ste vi zaduženi za sektor poljoprivrede. Pa znate kako, kad imate ovako širu lepezu proizvoda, a imate značajno udao biljne proizvodnje u budžetu vlade Republike Srbije i biljne, pre svega biljne proizvodnje i površina pod voćarstvom, vinogradarstvom, povrtarstvom, vi onda težite težite da preuzimate kao kompanije određene rizike za svoje korisnike. Biljna proizvodnja je na jednoj velikoj prekretnici vezano za način funkcionisanja novih tehnoloških vijekih postupaka, tako da i mi to u osiguranju pratimo. Postoje ozbiljno osigurane površine u kompaniji, 
Samo prošle godine smo imali nekih 18.500 polisa. Milijardu i 860 miliona fakturi se ne premije, a moramo da kažemo da je prošla godina vezano za način i likvidaciju štete bila jedna od najnapornijih godina. Da smo faktički tu premiju koju smo imali nešto malo ispod tih premije, nekih 20 miliona isplatili. Šteta je negde u iznosu oko milijardu i 830 miliona šteta. Znači, zna nekih 18 hiljada naših osigurana, 18 hiljada broja polisa. Sad kad kažemo broja polisa, to se može tumačiti različito. Vi na jednog osigurenika, za jednog osigurenika, za račite vrste usave možete imati više, veći broj polisa. Što se tiče osiguranja biljne proizvodnje, pogotovo sad ovog vinskog festivala koji je u novembru mesecu, značajno je da se isprati ceo tehnološki proces osiguranja. Osnovni neki rizici koje pokriva kompanija, to su osnovni rizici su grad. I u narodu nazvan tuča, znate, nekad se na led tuča, zavisno u kojim se regionima radi, i požar ljuda groma. Ostali dopunski rizici se ugovaraju kao što je mraz, oluja, poplava, bujica. Vezano možemo da kažemo da su sada segment proizvodnje, jer ne rentabilna, pre svega ne ekonomska proizvodnja, može da utiče dosta tih štetnih događaja koji su se desili prošle godine. Recimo u vinarstvu vi ste imali ogroman uvoz proizvoda to je zgrožja i proizvoda od zgrožja iz nekog balkanskog područja, pre svega iz Makedonije, ako se ne veram, čak i do 40%. Što se tiče ovo zgrožnja, novi zakon koji se sprema će u budućnosti to malo da zaustavi. Da, da zaustavi. Što se tiče ovog osnovnog rizika o kome svi pričaju, to je rizik grada, on je pre svega atmosferska pojava. Nastaje tako što se na nižim na nižim atmosferskim visinama formiraju vodene pare koje se ka raznim vrsta strujanja penju na više delove i tu i više delove su uvek hladni. Nastaju loptice grada različite veličine od 0,2 recimo do 0,5 cm. U narodu se nekad kaže padao grad kao da je palo jaje. Odlično to bude negde veličine kajsije formiraju se i pod težinom dolazi do, da kažem, pada ledenih čestica, koje zavisno od intenziteta načina padanja, fenofaze razvoja voćarskih i vinskih kultura, voćarstva i vinogazasta mogu da oštete biljku. Obično ga prati jaka kiš, može da bude suv, može da bude različitih oblika, od okruglog do piramidalnog. Da, imaš tu prilike ovog leta u Srbiji da vidimo više puta, nažalost, različiti tip grada. Kako se on generiše? On se generiše u nekom razvoju između 6 do 8 km i dužine 25 km. Mi imamo veliki broj tih meteoroloških stanica i I država je dosta uradila na tome da se obezvede sredstva za protivgradnu i praćenje i protivgradnu zaštitu. Ali je osnovni problem što vi nikada ne znate šta nebo donosi. I zato je taj osnovni rizik važan da shvate naši osiguranici, naši poljoprivredni proizvodjači, budući vinari, pogotovo u procesu kad vi imate, trebate da privedete proces kraju vinifikacije ili ti dosta se destilerija, evo sad malo skačem s teme na temu, ili dosta se ovih destilerija otvorilo. Vi nosite rizik grada, nosite ga do branja plodova. Do samog branja. Znači, od početka bubljenja do predsvetavanja cvetanja, svih onih fenofaza, šarke u vinovoj lozi, vi nosite rizik. Vi ne možete lozu Apsolutno da zaštitite po konačno totalnih šteta, imate delimične šteta. Kao ni šljivik ili... I šljivik. Ne možete vi totalno hemijskim sredstvima da zaštitite nešto. Jer vi trošite ogromne količine radne snage, utroška sredstava zaštitu bilja, vi kondicionno slabite voćku, 
kod grožđa, stonog, kako ćete ga izneti na tržište, kod vinskog, kako ćete ga staviti u muljač, pneumatski muljač ili tako dalje, da vi možete, jer vi ćete ići u lozu u rakiju. Kod voćarskih vrsta nam je nešto malo i lakša priča. Nemo neke kategorizacije, pa nešto što možemo da preberemo na kraju, što se vidi po procentu oštećenja od grada, mi možemo iskoristiti možda i za neke kompote i za dobru rakiju sa nekim enološkim sredstvima da to poboljšamo, da to izgleda dobro. U kontekstu klimatskih promjena sve je više toga i šta konkretno Duna osiguranje nudi uzgajivačima? Osim pre svega naša mreža o kojoj smo pričali malo pre uvek da kažem na zaktev osiguranika budućeg klijenta mi izlazimo na teren. Uvek imamo agronoma tu. Suština je da mi pogledamo zdravstveno stranje voćnjaka vinograda, u kakvom je kondicijnom stanju kad preuzemo rizik. Pogotovo sve voćne vrste, i možemo da kažemo sve biljne vrste nisu istih, istog trajanja vegetacijalnog perioda. Loza u nekim predavima traja i do 240 dana. Mi preuzimamo rizik od početka do početka ubiranja plodova. Značajan, značajna, značajna je priča, utice države u tome. Za njih deseta godina država ozbiljno pomaže proizvodnju, biljnu proizvodnju. Vi imate od 40 do 70% povrat premije. Povrat premije. Za faktički kad platite premiju, odlazite u da kažem, lokalne trezore vaših opštine ili gradova sa potvrdom da ste platili deo premije i premija vam se faktički, koja može naravno da se plati kod nas i u 12 rata, vraća 70 ili 40 posto. Da kažem, ne bi bio, ne bi sada pričamo o kategorizaciji reona u Srbiji, jer svaki reon zbog određenih rizika Država je tu procenuje, a što se toga tiče i tu je i cena osiguranja, vi procenjujete račite, račite, račite gradomitne zone imate, mi imamo čitave time aktuara, profesionalnih, da kažemo, ljudi koji preuzimaju rizike na nivou kompanije. I mislim da su naši klijenti generalno zadovoljni, jer vi smo, recimo, samo ono, recimo, ove godine, kada govorimo u voćarskoj proizvodnji, ona je znatno otišla, u voćarskoj industriji osiguranja, ona je znatno otišla. Imali ste uvoz u Rusiju i tako dalje. Kod vinogradarstva je to malo specifična situacija. Kad smo kod vinogradarstva, recimo, poznato je da se vinovalo za najduže osigurava od svih ostalih koji je na izgultura zbog perioda vegetacije koji je dug. Sad, da li je moguće osigurati stariji vinograd jednako kao i mladi, odnosno u početnoj fazi, u kasnijoj, ima li tu razlika nekih? U tome radi se procena. Radi se, postoje standardi, pre svega vinograd i voćnici koji nisu u generativnoj fazi. To nisu stasavi. To su vinograd i voćnici do tri godine. Recimo, kad imate vinograd gde je oblik sanje gusti ili nešto ređi oblik sanje. Kod gustog oblika sanje to vam je nekih 3000 čokota. Kažem, nestandardizovane procene dajem, to su procene koje mi u kompaniji imamo. 3000 u nešto ređoj sadnji, to je 2000 čokota ili 2000 stabava, vi faktički osiguravate mladi voćnjak ili mladi vinove do stasanja ura. To je obično tri godine. Šta tu osiguravate? Šta pokrivate time? Ne možete pokrati tim raz, jer nije u generativnoj fazi, nije cvetao, nije grozd, nije lastar i tako dalje. Vi pokrivate deo koji se odnosi na oštećenje na samom stablu ili ti čokotu. Jasno. I za taj, recimo, za pokrivate tri godine, nadoknadite sve štetu na sumu osiguranja. Ako vam je jedna sadnica... 50 dinara, da kažemo, gusta sadnja, 3000 sadnica, to vam negde izađe oko 6000 dinara, osiguranje jednog mladog vinograda. Zadnje tri godine, 
vi, ukoliko se desi štetni događaj, vi isplaćujete procentualno od predviđene sume. U ovom slučaju je to 300.000 ako se desi tata na štetni. I ne nadoknađujete, naravno, žicu, ne nadoknađujete onaj deo koji je agrotehničkih mera koje nisu predmet nastavu štetnog događaja. To je možda zamena sadnica i tako dalje. Eto, u tom delu. Jasno. E sad, koja je pokrivenost osiguranja kod nas trenutno? Površine vinograda, da li ovi proizvodjači stono grožde, na primjer? Odlično pitanje. Odlično ste pitanje postavili, imamo recimo sada trenutno za 2023. Ja govorim iz aspekta samo kompanije, negde oko 520, svega 520 hektara pokrivenim osiguranjem vinskih i stovnih. A sve zajedno, to sam htio da pitan, koji je odnos između stovnih i vinskih? Preoblađuju vinske sorte, preovađuju vinske sorte, nekih skoro 390 hektara je kod nas u osiguranju, nešto ima mladih vinograda, nekih 30 hektara, ovih u malo pravo, o čemu ste vi postavili pitanje, i ostatak nekih 95 hektara je stonog grožnja. Stonog grožnja je nešto skuplje, stonog grožnja je krupnje, i stonog grožnja se može osiguravati na količinu, to jest na dobijen prinos i na kvalitet. Vinsko grođe se ne osigurava na kvalitet. Vi na tržištu, ako stono iznesete na Beogradsku pijacu, vi ne možete da imate grođe koje je oštećeno, udareno, da je kalusirala pokožica i tako dalje. Obično, obično, ako se ugovaraju, ugovaraju se i dopunski rizik. Rizik mraza, rizik mraza, zna se da imamo slabiji mraz, mraz negde od prilike, da kažemo, od 0,1 do 2 celzijuna, sad je negde slabiji, srednji mraz, ili ti umereni od 2 do 4, minus 4, a od minus 4 na gore to je jači mraz. Šta je karakteristično za vinu u losu? Zbog tog dubog korenog sistema, naravno, zavisi koja je podloga u pitanju, vinu u loza trpi minusne temperature zimskih mraziva do 30, minus 30. A šta nije dobro za vinu u losu? To su rani mrazevi koji oštećuju upoljak, oštećuju biljnu masu, lastar na kraju ne dolazi do cvetanja, ne dolazi do... Nema osnove za fotosintetičku aktivnost. Koren će preživjeti. Koren će preživjeti. E, šta se u tom slučaju radi? Opet, malo pre, možda sam i rekao, ako se i ponavljam da ne zamere vaši gledalci, to je da vi imate ogromnjan utrošak energije, ljustva, zaštitnih sredstava i tako dalje, da u različitim fazama vinove loze ili voćne kulture oporavite kondiciju jednog vinograda koji je možda i 50% uništen gradom. Ili evo, ove godine, nekim slučajem, ja sam nešto obilazio u Šumadiju, u okolini Sopote i Mladenovac, Mladenovaca, nekih malih par vinograda smo posmatrali, Vi sada nemate rodo mraz. Sećate se u aprilu leda koji je pao. Da. Šta je uradio u voćnim vrstama? Vi ste kajsiju rano, takozvane rano cvetajuće kajsije, vi je niste imali. Vi ste nešto kasnije u kajsniju kajsiju. Što tiče nekih drugih rizika, dopunskih rizika, možemo da kažemo da je značaj rizik udara groma i požara. Pogotovo u strukturi tehnologije proizvodnje vinove ose. Imate drvene naslone, sad imaju ovih savremenih i tako dalje, imate betonskih i metalnih i žica je tu i udar groma može da spali. Čokot može da ga kako bi se rekao, kao polivenom vodom, da bude ono kao vrelom polivenom vodom. Tako da bujice recimo izli vode za tu vinogradarsku proizvodnju ruku na srce. Ja dolazim iz osiguranja, ali nisu tako značajni za ovaj vid vid proizvoda. Oluja je dosta značajna, oluja je dosta imali ste sada u Vojvodini, Vojvodini, negde u Fruškovorskom regionu, stradava je ozbiljno jabuka. Stradavi su nastavni jabuke. Veter ih je polbarao. Da, ali to se pokriva drugim vrstama osiguranja, imovinskim osiguranja. 
vi to ne pokrivate ovim, o, o, ovim osnovnim, osnovnim osiguranjima. Od... Jasno, a recite mi kakvi su trendovi kod poljoprivrednika i u, u, u voćarskom i vinskom i vinogradarskom sektoru? Pa pogledajte, ovo ovaj mali primjer smo sad primjeli. Znači vi na 22.000 hektara čokota, hektara vinograda, vi ne znam koliko osiguravaju drugi osiguravači, ali mislim da ne toliko više nego mi je smo ipak negde tu iznad lideri. Neke, lideri, a i sve što smo lideri u tržištu, a, vi ste ovde svega negde osigurali 2 ili 3%. Moja neka procena da se osigurava između 5 i 7%. Voćarska, voćarska prizvonja je značajnom, jačajnom rastu osiguranja. A, uslove, naravno, to smo zaboravili da kažemo, a, kažu naši poljoprivredni proizvođači ili seljaci, pa kako da imam povrat od države? moraš da imaš osigura, osigurano, to jest moraš da imaš prijavljeno domaćinstvo da bi mogao da ti se izvrši povrat. Ono još što je značajno, nisam rekao, pojedine samouprave lokalne daju ogromna sredstva iz nekih fondova, pre svega za mekanizaciju. Pa vi sad kad imate osiguranje jednog vinograda na hektar, recimo vinskih sorti, da je cena negde otprilike propisana 60 dinara, zna se da se tu negde kreće, kostonog se kreće 80 dinara, vi faktički na osnovnim rizicima na hektar negde vas izađe oko 130.000 dinara u mesečnim fazama, možete plaćati mesečno, ide prva rata, se plati sa porazom i ostave rata. Vi kroz povrat od 70%, vraćate skoro, po, da kažem, neku, neku dobru, 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 ovaj. i eventualno ako vam se desi štetni događaj, štetni događaj, procetorno se nadoknađuje, nadoknađuje šteta. E, da li ima neke e, ekonomske isplativosti? Vi imate ekonomsku isplativost, ali najgori je udar na, pogotovo na vinare, vinare, vinogradare, koji su i zaljubljenici u svoj posao. Jasno. Ko ga je vinograd, on je, kako se kaže, rob vinograda. Živi s njim. Živi sa njime. Ko to ne radi, njemu je to lako, on će to prodati na pijaci. A, mislim da svaka, svaka pomoć osiguravajući, osiguravajući kuća i nadoknada u tome da mu može izuzetno mnogo da pomogu. Da, mnogo znači. Pitali ste me za klimatske promjene. Oni su značajne. Oni su značajne. A, u zadnjih 100 godina imate intenzitet porasta temperature za jedan stepen Celsijusa. Kad gledate na nekom manjem vremenskom periodu, to je više. Ujedno imate slabljenje, obrnuto proporcijalno slabljenje broja dana padavanja. Imate, u svetu se rade, rade neke nove procjene, nove metodologije rizika. A, mi i dalje nismo izašli iz osnovnog dela, to je osnovnog osiguranja, čak i osnovnih rizika, to je, to je u ovom slučaju ubiljne proizvodnje grad. Jasno. Tako da, male su površine osigurane pod vinogradama, značajno su veće površine osigurane pod voćarskim kulturama, e, oratarstvo je i tome, to je, dosta, se, dosta se veliki značaj daje. Također imamo dopus, dopunski rizik u, u, u ratarstvu vezano za sušu. Uh-huh. To se primenjuje, u, pogotovo u ratarskim, ratarskim rejonima Vojvodine. I mislim da je država ovim nekim potezima posticaja sredstava edukativnog način, drže se radioni, se dosta uradila. Na nama je da na neki način kažemo da ovo nije trošak. Da ovo nije trošak. Jer e, dobro vino, dobra rakija, možemo i o tome nešto da kažemo, e, ako vi imate vino koje nije dovoljno sazrelo, groždje koje nije dovoljno sazrelo, i uzroci toga mogu da budu različiti. A jedan od uzroka je i neka oštećenja nastala vremenskim nepogodima. nepogodima. Imate kiselo grožđe već stepen ukupnih kiselina, manju količinu šećera, manju količinu bojnih materija, manju količinu mirisnih materija. Vino vi možete raznim enološkim sredstvima da poboljšate. Od vitamina do aminokiselina, raznih vrsta hraniva itd. itd. I naravno, 
za zdravstveni aspekt, ali to ono što nije dobro, ali sad ne pričamo o tehnologiji, veliki uticaj sumpornih jedinjenja koje se koristi u vinarstvu. Ne samo u tehnologiji spravljanja vina, nego i u biljnoj proizvodnji, kroz zaštitu bilja. I vi imate to vino koje ne možete da iznesete, vi ćete približno u jednjačin kvalitet vina pokušati svake godine napraviti. Možete iskupažirati, uvesti i tako dalje, pa je to to. Tako da, mala je spremnost, treba raditi na osiguranju, treba posticati posticati ljude da shvate da je i ljubav prema voću i vinovoj vozi, ali i ekonomska zavisnost na kraju košta ta flaša, košta dobar tehnolog. Jasno. Da budemo konkretni, koliki trošak predstavlja osiguranje vinograda? Ja ću uvijek da kažem ne predstavlja trošak, ali ne tako značajan kakve mogu biti posledice. Jasno. Kakve mogu biti posledice za biljno proizvodnje. Recimo možemo da uzemo primer osiguranja vinograda, hektar vinograda, kod vinskih sorti i kod stonih sorti, pošto se vinske sorte osiguravaju na rod, a stone sorte i na rod, na količinu roda i na kvalitet. Kada su u pitanju vinske sorte, ako imate negde prosečnu cenu, kažem, ta cena može i da varje, to je tržišna cena koja se na početku godine određuje u kompaniji, posmatrajući sve tržišne uslove. Znači, vi možete eventualno da sugerišete osiguraniku, ali se negde u nekim okvirima drži, tako je cena 60 dinara, negde na hektar bude prinos oko 15.000 kg, i izlađe vam negde suma osiguranja 900.000 dinara. To je, znači, očekivan neki prinos. Ako primenite osnovne rizike, osnovni rizik grad za, Vaša premija je oko 131.000. 131.000 dinara. Ako primenite dopunski provećni mraz, na to je nekih 60.000 i nekih 40.000 na rizikoluje. Postoje, to su neki osnovni elementi kad se osigurava jedan jedan vinograd, to jest vinska sorta ili vinska kultura koja posle može da značajno, znači opet kažem povrat tu nekih 70%. Plati se porez i prva rata, može da se ograniči, uvek sa osigurenikom može da se dogovorite oko naplate, ali to nekih 12 rata, rata do, faktički rata se plaćaju do vrši ili ti berbe, berbe proizvoda. Što se tiče stonih sorti, rekli smo ona i na količinu, na količinu ono što se očekuje kao budući rod i značajno, zašto značajno na kvalitet, tu je se otprilike na jedan hektar očekuje oko 20.000 kg, cena je nekako 80.000 i osnovni rizici su negde oko 330.000. Pokriće za ove druge rizike, a to je rizik provećnog mraza i oluje je nekih još 170.000. Dodatno. Dinamiku smo rekli i za ovaj proizvod se odnosi u ista neka dinamika i načina plaćanja. Kako samo izgleda proces? E, to sam teo da vas pitam. Od samog početka Sad smo naveli, sad smo naveli neke cene, navikli smo neke površine, mi to sve već imamo pripremljeno. Mislim da je vino predajima potpuno jasno. Pripremljeno mi to sve imamo kad dođemo na teren. Naša prodajna mreža, možete se vratiti preko call centra, izlazi olašćeni prodavac, izlaze mahom, izlaze agronomi, stručni agronomi, imamo ih, dao Bogu, kompanije dosta i iskusnih i starijih kolega koji to dobro rade i Pogledamo kako je zdravstveno stanje useva, da on negde nije oštećen, da li da negde nije, da kažem, došlo do nekih poremeća, kakva je rađena zaštita prethodne godine, da li su te agrotehničke mere primenjene u nekom statusu da taj voćnjak i vinograd može da ponese dobar rod i onda ga pratimo cele sezone. Pratimo, da kažem, rod, pratimo eventualno nastavi štetni događaj, To je drugi proces koji je uvek više zanima, zanima naš seljak ovdje da kaže, dobro, šta ću ja da dobijem? Uvek, a šta ću ja da dobijem od osiguranja? 
izlazi se na procenu, takođe stručni ljudi izlaze na procenu. Moram da kažem da sve ovo i prijemu osiguranje i procenu prate edukacije. Mi kad završimo sa procesom završetka procesa osiguranja. Edukacije korisnika. Edukacije korisnika. Mi već, zavisno kako se koja kultura završava svoj vegetativni period, mi izlazimo na tržište sa edukacijama. Jer vi sad za narednu sezonu pripremate voćara, vinogradara, povrtara. Prvo ga čekam raz. Šta će biti sa mrazom? Pripremate i osiguranike, otprilike, oni su, naši su poljoprivredni proizvodjači dobro obučeni. Oni više puta, ali kad jednom steknu poverenje, bude to poverenje po neki put malo i uljkano, jer, Bože moj, ne desi se svaki put štetni događaj. Nekad se premija plaća kako se plaća, isplati se do kraja, ali uz ovaj postice države i malih, malih nekih štetnih štetnih događaja uvek je proizvodjač u dobiti. Što se tiče same procene štete, ona nije konačna. Radi se prvo takozvana predprocena štete. Od ovih rizika koje smo rekli. Kada je grad u pitanju auto, njemu i najviše i pričamo, radite predprocenu zavisno od fenofaze. Znači, može da se desi više padanja grada, više nekih elementarnih nepogoda. Kada uberete plod, onda se bavite takozvanom potpunom, potpunom procenom ili ti konačnom procenom. Konačnom procenom. U ovom slučaju da smo imali na osnovne rizike suma osiguranja 900.000 dinara, da nam je propao, da nam nam nije za upotrebu vinsko grožje, mi smo morali da isplatimo. Trebali i hteli, naravno, da isplatimo našim osiguranicima ono što im stvarno pripada. Ne ulazeći u ovo sve što država postiče i što država daje, S profesionalne strane gledano, to što piše na polisi, oni su dovoljno dobro upoznati i sa usovima i tako dalje. Moram da kažem da se pored toga dovoljno prati i drugi rizici. Da li je sam usev dovoljno pripremljen za osiguranje, skreće se pažnja. Recimo imamo slučajeva kad izađemo na teren da ako je padao grad ili je relativno malo oštetio, oštetio recimo samo lastar, nije oštetio cvetnu masu, došlo je do dobre oplodnje, mi onda savjetujemo, čak onako da kažem dobronamerno naše osiguranike, šta da primene, koji je oblik zaštite, koja je vrsta džubriva, da bi zaštitili, da bi pripremili taj ero za narednu godinu. Znači puna usluga. Puna usluga, stvarno puna usluga, jer znate šta, kompanija da je od osnivanja je... Pre svega, da kažem, i gigant u svim vrstama, ali pošto osiguranje poljoprivode svada u imovinsko osiguranje. Mi smo gigant u tome, veliki broj, evo samo da kažem, po godinama, da li je negde naše zadovoljstvo korisnika kako može da bude? Pa, iz svega ovoga sledi, pošto, kažem, pružate tu punu uslugu, da su vaši korisnici predpostavljeni zadovoljni. Pa, vi kad imate svake godine konstantan nas premije. 2019. smo negde imali oko 900.000 premiju. 2020. oko milijone. 2021. milijon i šesto, milijardu i šesto, 2022. milijardu i osamsto. Znači duplo. Duplo. Imate štete samo prošle godine na usebima milijardu i osamsto. Mi se nećemo žaliti na neke naše troškove. Znate, kaže, odete tamo negde pa pitate nešto, oni kažu, ali ovo je nama dodatni trošak. To je naša obaveza. Ne samo pred regulatorom Narodnom banku Srbije, nego pre svega pred komitentom, pred osiguranikom. Izlazak na teren, zaposleni. Zaposleno, sve, gotovna komunikacija. Kada je usevi, kada su usevi plodovi u pitanju, pošto su različitih vegetativnih statusa, vegetativnih nastupanja, da je pojasnimo, različito nastupa jagoda, različito nastupa trešnja, vinova loza. Mi smo u tom udaru od faktički marta meseca, kad preuzimamo rizike u mrazu, 15. februara, zavisi koja je očna vrsta, koja kultura, mi smo sve do berbe non stop na terenu sa našim korisnicima usluga. Jasno. 
Ja iz ovoga svega što ste mi danas rekli mogu da zaključim da osiguranje definitivno nije trošak nego zaštita i to zaštita u, u punoj meri koja nudi neke druge benefite čak i kad nema štete. I čak i kad nema bet, je, znate kako, zadovoljan osiguranik je na kraju, uvek postoje dodatna pitanja, ali kompanija je u, u tom delu osetila potrebu. Mi smo ruralna, seljačka zemlja, osetila potrebu i, i na tržištu sebi, da kažem, ne, nećemo dozvoliti da nam osiguranik ostane nezadovoljan. Mi merimo stepen zadovoljstva naših korisnika, korisnika pruženja usluga. Nikada trošak osiguranja na kraju može da bude novčani ef, efekat, ali uvek čovek ostaje zadovoljan onim što mi pružimo. Saradnja. Usluga je malo koštanja, saradnja, podrška, savet, Dobra namera. Mi Jasno. smo svi ovde na istom putu. Jasno. A, taj zajednički put se vidi kroz to da je kompanija Dunav osiguranje podržala Vine Vision by Open Balkan. Kako će potencijalni korisnici ili već postojeći moći da vas vide na sajmu? Pa ja, ja se nadam da ćemo ovaj, tamo biti u nekom, da kažem, punom sastavu. Jasno. Punom sastavu da u tom nekom radnom delu ovaj, pomognemo svim zainteresim voćarima i vinogradarima. Jer pazite, Tako. voćarstvo je u velikoj ekspanziji. Tamo će biti proizvodni, dosta rakijaša također. Rakijaši, proizvodni, proizvodni, ovaj, proizvodni uh, otvara se strašno, veliki broj, veliki broj pogona se otvara za proizvodnju uh, rakija i pića, različitih tipova pića. Različitih tipova pića. Uh, uh, Skromno se krenulo pre nekih 20-ta godina, 20-90-ih godina, sa nekim malim vinskim podromima, sa nekim malim rakijskim, ovo vi se toga Naravno. verovatno sećate, bar ja dok sam posjećivao sajmove vina. I sad se dolazi do toga da taj brand koji je izlazak, to je jedno dobro, dobro srpsko vino, domaće vino, vino autoktonih sorti, vino koje kojim grožđe kao element osnova može u tim nekim našim ispitivanjima, ispitivanjima zemljišta i kulture pijanja vine i istorijskog efekta i na kraju i hrišćanskog nekog duha u ovom narod i svi drugi narodi uživaju u, u, u pijanju dobrog vina. Mi imamo taj jedan element, mislim da kroz popraku, popraku sortimenta Više je tržište zasićeno. Cabernet, Merlot, sve je to ok. A vi imate na tržištu jedan prokupac. Koji u nekim takozvanim ukrštenim, to su kolege radile i rade, postoje različiti radovi na tu temu, gde se određeni stepen, stepen postigne određena količina šećera u, u, samom, u samom kljuku, u samom grožđu, u određeni Jasne. stepen kiselina koji možda da je kvalitetna i vrhunska vina. O rakijama da ne govorimo. O rakijama da ne govorimo. Eto, pogledajte gde smo mi ove sa šljivovicom. Znači, mi imamo sad taj sortiment koji primenjujemo, zaboravili smo na stare sorte. Ja mislim da to svi znaju da je ta, ta, ta mađarka ostala i ne samo što je e, ostava sinonim za nešto dobro. Požegača. Ali, požegača, mažaka, bistrica, korijanka, bosanka, već ima tih više naziva, kako se ona naziva. Ali evo, uspeli smo da na neki način vratimo, vraćamo vinarsko tržište kroz taj sortiment, kroz taj telar, kroz mikroklimu pojedinih, pojedinih vinograda, novo nastalih. Pa pođite samo ka Grodskoj, pođite evo veliko selo Slanci, pogledajte Dunav, pogledajte Refleksiju. Nada. To su nekada sve bili vinograd inače. Očigledno ste dobro upućeni u temu vina, pretpostavljam i zbog toga što ste stvarni ljubitelji pravite vino hobistički za svoje da, potrebe. Da, samo hobistički. Ovaj, da, ali evo, pošto volite vina, sam se bliži da preporučite gledalcima podcasta šta je ono u čemu vi stvarno uživate. Pa znate kako? još kažu ovaj, uvek kažu neko je nešto rekao pre vas Aristotel je rekao vino je dar bogova vino, poč- vino ima početak a nema kraj Sjajno zašto nema kraj 
naši su ukusi i mirisi. Možemo ih svrstavati u neke kategorizacije, organoleptičke, senzorne, kako već god hoćete, ali kraj ne postoji. Naš osjećaj ovaj pote i ljubavi prema vinu je iznad svega. Ja sam ljubitelj dobrih, suvih vina, ne previše aromatizovanih, voćnih vina, domaćih dobrih vina, domaćeg sortimenta, iskreno bez velike upotrebe barika, klasičnog hrastovog drveta, odležavanja u starim našim srpskim hrastovima. Znači ljubitelj tradicije. Ljubitelj na neki način tradicije i sada da nije ni reda pozicionirujemo par kompanija, ali imamo izuzetno dobra vina i mislim da možemo da pariramo čak i sa nekim lakim takozvanim branch wine koji se ovako što se kaže vidite kako brzo živimo svi. Da, da, jasno. Mislim da je ovo za gledalce, pogotovo za vinogradare i vinare bilo više nego korisno. Hvala vam što ste bili gost u podcastu Vajmežnoj Open Balkan. Vama hvala bi vam i veliko zadovoljstvo.